Ya está. ¿Eh? Listo. Bueno, eh, continuamos con Éxodo. Eh, donde habíamos quedado era en la ley moral, eso ya lo habíamos visto, los diez mandamientos. Lo habíamos, eh, estaba dividido en dos, los primeros cuatro, adorarás a Dios. Los últimos seis era adorarás, eh, eh, amarás a tu prójimo. Eh, bueno, a ver, repasando un poquito. Esa ley moral es algo que Jesucristo cuando vino no tocó nada, no cambió nada. No vino y dijo, no, a partir de ahora podés deshonrar a tu padre, a partir de ahora podés matar, a no, no tocó nada. No abolió nada, Cristo es una ley eterna, que es algo que también va a perpetuar a lo largo de nuestra vida en la eternidad junto con Cristo. Vamos a estar con Cristo y siguen los mismos mandamientos. Por eso, incluso antes de la era humana, cuando hubo una rebelión en el cielo de Satanás, va a Satanás cuando era Lucifer, un ángel de luz, cuando hace su rebelión, tiene los mismos principios. Los mismos principios de eh, la, la rebelión, también son seres angelicales, pero se tienen los mismos valores. Dios tiene la misma ley que es eterna. Entonces, habíamos dicho que los judíos, acá es donde está el tema, que no sé por qué vienen tanto al, al tema, es que bueno, hay corrientes que son judaizantes, que está bien, era el pueblo de Dios, pero vemos que dicen, no, hay que respetar todas las leyes, todo, y ahí nos hacemos un problema. Ya vimos que la ley moral, los diez mandamientos están en el corazón y todos, no hay excepción porque es para la raza humana. Ahora vamos a ver una ley, bueno, antes de eso vamos a ver... Eh, el pueblo, después de que el Señor le da los diez mandamientos en el monte Sinaí, les dijo a Moisés que iba a descender la gloria de Dios sobre ese monte. Y ahí estaba el pueblo de Dios delante de Jehová, delante de Dios. Y ahí te quiero ver de qué nos disfrazamos cuando aparece Dios. Y ahí vamos a ver el pueblo cómo reacciona. Esto también tiene que ver con nosotros cuando tenemos estos encuentros, eh, cuando nos encontramos con Dios, qué es lo que sentimos, qué es lo que siente este pueblo. Entonces, Dejando atrás los 10 mandamientos en Éxodo 20, vamos al versículo 18 y vemos qué es lo que pasó. Éxodo 20, 18, dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido y las bocinas en el, y, y el monte que humeaba. Esta era la situación. Había un monte, estaba el pueblo... Son entregados los diez mandamientos, que insisto que estos diez mandamientos son eternos, era para toda la raza humana, no solo para Israel, no es que Israel es dueño de los diez mandamientos estos. Y aparece, dice que con estruendos, porque claro, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Ya le había dicho a Moisés que iba a estar la gloria de Dios ahí, por eso lo mandaba al pueblo que se santifiquen, que se purifiquen, que se preparen para estar delante de su Dios. Entonces dice que con estruendo, relámpagos, sonido de bocina, el monte humeaba. Esa era la situación en la que se encontraban. Dice, y viéndolo el pueblo, acá está el pueblo, acá estamos nosotros, dice, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. No quisieron saber nada. Se pusieron de lejos porque no se animaban a estar con Dios. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Queremos todo bien con Dios, con Cristo, todo, pero de lejitos. No, 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 no quiero, no, no, no quiero ir mucho a la iglesia, no, no quiero estudiar mucho, no quiero. Ahí, le pongo un freno y ahí. Soy cristiano, pero si me apuran un poquito. Ahí, entonces, el pueblo de Dios dice que no quisieron saber, Se pusieron a lo lejos, pusieron una barrera. ¿Por qué? Porque temblaron, acá vemos miedo. El título dice El terror del pueblo. Entonces vamos a ver qué dice. Y se pusieron de lejos. El versículo 19 dice. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos para que hables con, para que hable Dios con nosotros para que no muramos qué es lo que le dice el pueblo a Moisés no 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 Moisés anda vos a hablar con Dios nosotros no queremos saber nada de hablar con Dios esto es lo que causaba la presencia de Dios qué significa esto ay pastor ore por mí que me estoy muriendo de hambre ora arrodillate que no señor pero vos te escucha a mí no lo mismo y acá el pueblo lo mismo. Moisés, andá vos, yo no quiero saber nada, me va a caer un rayo, me voy a morir. Y todo el pueblo estaba en esta situación. Y Moisés era el que estaba. Estuvo 40 años en el desierto, cara a cara con Dios, 
donde lo preparó, donde tuvo ese encuentro y empezó a tener relación con Dios. Y esta es la diferencia. Cuando una persona tiene relación con Dios, empieza a caminar y ya empezamos a conocer el carácter de Dios. Entendemos cómo es, cómo opera y todo con el conocimiento. Cuando no lo conocemos, decimos, Dios es amor, no, Dios es un abuelo bueno y me perdona todo. O oh, no, Dios es un Dios malo y me manda al infierno. Entonces, ¿no? como no casamos una, ahí es donde empezamos a tener miedo y empezamos a alejarnos. Pero es nuestra ignorancia, nuestra, nuestra necedad. Entonces acá vemos que el pueblo le dice que vaya, él anda vos a hablar con Dios y que Dios lo que te dice nos contás a nosotros. Y nosotros acá tranquilo. O sea que querían estar desde lejos. Y esta es la posición en la que estamos nosotros. Y todos empezamos así. Yo también, y, y, y los pastores hacen uso y abuso de estas cosas muchas veces. ¿Por qué? Pastores, yo soy el ungido, nosotros hablamos con Dios. Sí, deberían ser los que hablan con Dios e informarle al pueblo. Pero muchos ya, no toquen al ungido, no me digan nada. porque Y bueno, y se creen que son dioses. Pero bueno, hay una manipulación. Lo que tiene que ser es que el pastor, el Moisés, esté cara a cara con Dios. Y Dios te va a decir, no, no, decir al pueblo que vayan por este lado. Que dejen esto, ahora este tema, y lo empiece a guiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un pastor no está en sintonía con Dios, empieza total todo a hablar de Dios. Entonces se suben, no tienen relación con Dios, no tienen palabra, no tienen nada, y empiezan, ¿qué hablamos? Y lo bonito que es Dios, cosas que les agrada a todo el mundo. Entonces empezamos, autoayuda, eh, vos estás mal, Dios te quiere salvar, Dios que te quiere llenar. Que sí, tienen razón, pero el tema es que hay principios. Dios no puede trabajar en la vida de uno cuando está lleno de pecado, cuando está lleno de rebeldía, cuando no tiene luz. Es como decir, te vas a sacar la lotería con Jesús, vos lo aceptás y vas a ser rico, millonario. Y sí, pero Dios lo primero que dice es, me urge perdonarte los pecados y que tengas salvación. Eso es lo primero que te dice Dios. Entonces están predicando cosas distintas. Pero bueno, insisto que Moisés estaba en comunión con Dios, volviendo a esto. Él era el que hablaba y el pueblo no quería saber nada. Entonces nosotros tenemos que ir acercándonos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos? Con la palabra, orando, orando, hablando como, como, como una relación. A ver, el Espíritu Santo está en nosotros el Espíritu Santo tiene sentimientos piensa, nos guía nos lleva hacia la verdad, todo y decimos, bueno, yo cuando oro le tengo que contar al Espíritu Santo qué es lo que me aqueja qué es lo que estoy pasando los miedos que tengo, hacia dónde ir consultarle y preguntarle como una persona pero hay veces que le contamos a todos los problemas que tenemos menos a Dios entonces, ay René, tengo un problema, me dejó mi amante, ay René, me estoy por quedar sin trabajo, ¿qué palabra tenés? ¿Qué, qué consejo me das? ¿Qué? Y vamos a la persona y le descargamos todo. Pero, ¿qué es lo que significa? Esto de acercarnos a Dios es inclinarnos y empezar a contarle, llorar, y después descansar en Él que nos guíe con su palabra. Esa es la manera, el método. Pero muchas veces obviamos y hacemos lo que nos parece. Entonces vemos que dice que el pueblo le dijo, no, no, que hable de Moisés para, para no morir. Ahí podemos decir, eh, pero qué, qué ignorante, ese Dios es todo amor, ¿por qué tiene miedo de morir? Bueno, es que Dios es fuego consumidor también. Y una persona que está en pecado, una persona que está en rebelión y lo sabe, sabe que no puede mirar a Dios a los ojos. Eso es lo que nos pasa. Yo les doy un ejemplo, a ver. El rey David. El rey David... Es un hombre que mató a Goliat, se, eh, lo querían matar y, 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 y Dios estaba con él, escribía salmos, hablaba, todo, y tenía una conexión y, Cristo, y el Señor dijo, David tiene el corazón de Dios. ¿Por qué David tiene el corazón de Dios y yo soy un cachivache? ¿Por qué no me puedo comparar con nadie de los héroes de la Biblia? ¿Por qué me pongo a Moisés y no soy nada? ¿Por qué pongo un...? ¿Por qué? Bueno, el tema es que lo único que me aleja de Dios es mi pecado. ¿Se entiende? David luchaba con su pecado y cuanto más luchas, más te, más te acercas a Dios. Y en esta situación lo mismo. Nosotros, cuando más luchamos para agradar a Dios en el pecado, más cerca vamos a estar. Entonces, ahí es donde vemos que es fácil decir, ah, pero con David era todo fácil, él era Himan en la tierra, él era súper poderoso, Moisés, claro. No, Moisés era de carne y hueso y pecador igual que nosotros. Pero el sacrificio y el esfuerzo y la voluntad de él de acercarse a Dios de vencer los pecados y caminar, lo hizo acercarse más a Dios. 
Y nosotros, al no, no, no querer acercarnos, al no querer luchar contra los pecados y agradar, nos alejamos y terminamos siendo como el pueblo. Y después necesitamos, vamos a la iglesia y queremos recibir una bendición de rebote. Queremos que, bueno, pues, acá tengo una encima, siempre aparecen estos chantas que hoy tengo una bendición, como si fuera que son dioses, y empiezan, tengo una bendición para el pueblo, ¿quién la quiere? Acá, 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 pero no quieren acercarse a Dios. Esto es lo que estamos viendo. Y en su gracia y en su misericordia, vamos a la iglesia, el Señor nos bendice, todo, pero no es la manera como opera el Señor. Porque Dios es bueno. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos muchas áreas que ni nos damos cuenta, pero el Señor está. Pero bueno, ahí vemos que nosotros somos los que no nos queremos acercar a Él. Entonces, cuando queremos caminar, empezamos a vencer los pecados, o sea, a caminar en obediencia, a estudiar, a leer, a orar, a ayunar y todo lo que nos demanda, acercarnos, empezamos a tener menos miedo. Y una cosa, a ver, por ejemplo, en la Biblia van a encontrar la palabra temor de Dios muchas veces. El temor de Dios, muchos dicen, debemos ser temerosos de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre temor y miedo? Ahí es donde tenemos que, y ahí es donde tenemos que saber dónde estamos parados nosotros. Primero, miedo es lo que siente este pueblo de Dios ante la presencia de Dios por su pecado. Porque ellos saben que eran rebeldes, que hacían todo mal, que Dios demandaba algo y no lo hacían. Entonces se sentían sucios, culpables delante del juez. Entonces tenían miedo. Y es así como muchos caminan hoy en día, con miedo. Y esto es lo peor que le puede pasar a un creyente, a un hijo de Dios. ¿Qué es esto? Voy a la iglesia para no irme al infierno. Voy a la iglesia para que los demonios no me molesten. Eh, voy al estudio bíblico para que... Eh, por miedo. No, no, yo con ir dos horitas ya está, ya, ya cumplí lo que tuve que hacer, ahora Dios me tiene que bendecir. Bueno, eso es miedo. Entonces, y Dios, a ver, imagínense que sus hijos los amen a ustedes por miedo, porque ustedes le van a pegar. ¿No sería repugnante? Entonces nosotros como hijos de Dios, si vamos a la iglesia porque Dios me va a castigar, es una burla hacia Dios. ¿Por qué? Porque no, no tiene nada que ver con las características de un Dios bueno. Entonces, si yo a mi hijo Josué o a Zoe me vienen a visitar porque me tienen miedo, sería repugnante, sería una, una vergüenza, una humillación para mí y triste. Lo, lo mismo para Dios. Así que imagínense... Y lo mismo si van a la iglesia a pedir milagros, a pedir, dame para comer, dame esto, o estoy enfermo, estoy triste. Y es lo mismo. Imagínense que viene tu hijo y viene solamente a pedir. Que hay muchos hijos que van a ver a sus padres por interés, a ver qué tajada pueden sacar, a ver qué, qué provecho, qué beneficios pueden sacar. Entonces, delante de un Dios perfecto, ve todo lo que hay en el corazón. Entonces, eso es lo que sintió el pueblo, miedo. Hacía las cosas, pero por miedo. Pero Moisés se acercaba porque tenía relación. Y otra cosa, entonces, el miedo nos aleja de Dios. ¿Se entiende? El miedo, yo por ejemplo, ¿caigo en pecado? No, ni voy el domingo a la iglesia. ¿Caigo de vuelta? No, cada vez me alejo. Me alejo, me alejo, hasta que estoy en la otra punta. Entonces, el miedo nos aleja de Dios. Anótenlo. Entonces, entendamos cuando nos estamos alejando de Dios. Y cuando empezamos a tener temor. Y otra cosa es el temor de Dios. Que ¿Cuál es la diferencia? Que el temor nos acerca a Dios. El miedo nos aleja y el temor nos acerca a Dios. ¿Y qué significa temor? ¿Qué diferencia hay con miedo? Porque muchas veces lo confundimos. Miedo y temor. Entonces, miedo es el pecado que me aleja a Dios y el temor me acerca. ¿Cómo me acerca a Dios? Por ejemplo... <risa> Lo que tenemos que entender es que si somos temerosos de Dios, es primero entender que Dios nos ve las 24 horas. 24 horas del día, Dios no duerme, nosotros dormimos y Él nos sigue mirando y nos sigue atendiendo, está en todas. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo no tengo temor de Dios, por ejemplo, acá me porto re bonito, ¿eh? hasta puedo tener la mejor corbata, me puedo... Eh, Puedo vestirme de blanco, decir aleluya, decir un montón de cosas que digo, wow, qué bueno. Pero puedo ir a mi casa y pegarle a mi mujer, puedo ir a eh, pegarle a mis hijos, puedo hacer un montón de cosas malas que no tienen nada que ver con la conducta religiosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este momento, si yo soy esa persona que estoy describiendo, soy una persona temerosa del hombre. ¿Por qué? Porque acá lo único que me importa es agradarle a ustedes. ¡Ay! 
René, recién llegaste y me agarraste orando justo. Capaz que estaba mirando el Netflix. Pero, no, no, no. Y, o por ahí veo que están por llegar y saco la Biblia y me hago el. ¿Viste? Y puedo querer agradecer. Y ustedes van a decir, wow, este, qué, 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 qué. ¿Cómo? Mirá, yo quiero ser así. El tema es que yo estoy queriendo agradar a los hombres. Pero la idea es agradar a Dios. ¿Y cómo es? En la soledad, en la intimidad. Por ejemplo, yo estoy solo en la calle y Dios sabe a quién miro. Dios sabe si hay algo que me está haciendo una, una tentación, un dinero, lo que tengo en la cabeza. Eh, sabe lo que tengo. Entonces, por amor a Dios, digo, ¡ay! Esta no es mi esposa, es mi mujer y está ahí. ¡Ay! Pero por temor a Dios no lo hago. Y esto está en la intimidad. Y eso es temor de Dios. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, imagínense que tenemos, yo tengo, no sé, varios hijos que son terribles. Entonces, yo me voy y le digo, bueno, a la niñera te quedas con los niños. Entonces, como saben que el papá no está, ¿qué van a hacer los chicos? Van a romper todo, ah, qué sé yo, eh, todo, bueno. ¿Qué pasa si les digo, bueno, yo ahora les pongo una cámara y los voy a estar mirando a todos? Los chicos se deberían portar bien. ¿Por qué? Porque saben que lo están mirando. Entonces, el temor de Dios se basa en que Dios nos está mirando las 24 horas. ¿Y cómo nos portamos en la semana? Porque acá nos portamos bonito todo, ¿eh? Hasta me puedo desmayar, puedo, eh, eh, me voy al cielo, todo bien. El tema es mañana, o cuando salimos de acá, no hace falta ir hasta mañana. ¿Con qué ojos miro a las mujeres? ¿Con qué deseo estoy mirando el dinero, los negocios sucios? Eh, con qué, eh, si estoy mirando con ojos de avaricia, de envidia, de mentira, si empiezo a mentir, si tengo un montón de... Bueno, eso es que no hay temor de Dios. Entonces va a costar, porque el pecado cuesta, decir, no, no, esto que... ¡Ay, que me... Cuesta, pero ahí está el temor de Dios. Entonces, ¿Dios qué quiere? No quiere personas perfectas, porque no hay, solo uno, Cristo. Entonces, lo que quieren es personas que sean temerosos de Dios. ¿Y qué es una persona temerosa de Dios? Y vos decís, no, porque René es un cachivache. Sí, pero tiene temor de Dios. ¿Qué significa esto? Yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero me duele, me, me, me duele el alma de hacer esto, porque yo sé que estoy fallando a Dios, yo sé que me está mirando, yo sé que... Entonces, ese es el sentido. El tema es cuando peco y hago lo que quiero. No estudio, no leo, no me importa, opino y Dios no me interesa. Y estoy haciendo lo que estoy haciendo y no me interesa. Y sé que me está mirando Dios y no me interesa. Bueno, eso es no tener temor de Dios. Y después cuando quiero acercarme a Dios tengo miedo, me aleja. Entonces, ¿se entiende cuál es la postura? Temor de Dios, ¿qué es lo que debemos tener? Las 24 horas nos mira y nos observa. Por eso no es tener una conducta religiosa. Voy a la iglesia, me siento, eh, digo esto, lo otro. No, porque son los 20, las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida el Señor nos está observando. Entonces se basa en eso. Entonces, ¿cuál es la palabra que tenemos que vivir con este temor de Dios? Y seguimos. Versículo 20. Moisés respondió al pueblo, no temáis. ¿Qué es lo que le dice Moisés? No tengan miedo. ¿Por qué? Bueno, porque ella sabía que al acercarse a Dios, conoce las características de Dios. Hace de cuenta que viene una persona y te dice, no, me voy a ir al infierno por esto, porque vivo, nadie me puede perdonar. Y una persona que está cerca de Dios te va a decir, no, no tengas miedo, este Dios es bueno, este Dios tiene estas características, esto, 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 y te hace acercar a Dios. ¿Se entiende? Pero el que está lejos de Dios te va a imponer miedo. No, no, porque si fumás te va al infierno. No, 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 porque si vas a jugar al fútbol te, te, te va a pisar un auto. Si te vas de esta iglesia te va a ir mal en la vida. Bueno, esas son personas que infunden el miedo, pero que no, eso no es de Dios. Y hay que identificar eso, porque muchos andan predicando con el miedo, poniéndole miedo a los hijos de Dios. Y estamos en la época de la gracia, que es por amor. O sea, eso es lo que tenemos que entender, no es por obligación. No hay que ir a la iglesia por obligación, no hay que ir a los estudios para agradarle a un pastor, a un hombre, porque ellos nos salvan. Entonces, bueno, Moisés le dice, no temáis, porque para probados, para probados vino Dios, vino a probarlos, para que vean su situación. Viene Dios para que vean cómo están ellos delante de Dios, y ellos mismos sabían cómo estaban delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la conciencia en su corazón. Entonces sabían que eran ladrones, adúlteros, fornicarios, eran todo eso. Y se presenta un Dios santo y lo que hacían ellos era decir, no, no, mira lo que es este Dios, no, no llego a esos valores. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros decimos, 
salimos de acá, vamos con los 10 mandamientos, buenísimo, amarás a esto, cumplo este, el otro, se hacen las 12, uh, este, ya te fallé en este, uh, en este, uh, ya codicié, ya, más ah, sí, me rindo, señor, así. Pero esa es nuestra característica pecadora. Esto no es para decir, bueno, me rindo, no juego más, ya está, a otra cosa. Me voy al infierno, total, de última la paso bien acá. No, no es para eso. Para lo que es, es decir, no, no, estos valores son muy altos. ¿Qué hacemos? En esta época se hacían sacrificios. Un animal, sangre, y el Señor te perdonaba. ¿Hoy qué hacemos? Nos arrodillamos, nos ahorramos de ir a comprar un animal, un cabrito, matarlo, llevarlo al sacerdote, todo. Entonces nos arrodillamos, Señor... Estoy mirando chicas que no son mi mujer, señor, que eh, no quiero, no quiero, no, no, no quiero, pero es más fuerte que yo, ayúdame, perdóname, perdóname, arrancamos de cero, señor, me emborraché, me, me, me tira, quiero, escucho música, ya tomo cerveza y me voy, quiero hacer locura y las hago, pero te pido perdón, perdóname, yo sé que sos bueno, ahí nos empezamos a apropiar de los medios de gracia. Es como decir, sabemos que Dios opera de esta manera y utilizamos esos medios. No estamos haciendo nada loco. Dios dice, pedime perdón que te perdono. Hacé las cosas como yo te digo. El tema es cuando no, hacemos lo que queremos. Entonces, caemos, Señor, estoy mal, estoy triste, estoy angustiado, carga del pecado, me angustia, la, las metas son muy altas y no llego. Entonces nos arrodillamos y Dios te empieza a pulir de a poquito. No es que de un día para el otro, bueno, ya no soy, porque en la iglesia te venden el superhombre que los pastores no pecan, que, lo, eh, que, que viene una, un rayo del cielo y te saca la borrachera y nunca más vas a tomar en tu vida, que si te gustan todas las mujeres, te toca una varita mágica y ¡ay, las mujeres, qué asco! No, no pasa por eso. Te empieza a dar fuerzas para poder vencer las tentaciones. ¿Se entiende? Y a base de perdón. ¿Qué es lo que va pasando con este perdón de los pecados? Este perdón de los pecados, lo que va haciendo, por ejemplo, imagínense si yo digo, bueno, a ver, los diez mandamientos, bueno, a cumplirlo cierro la Biblia, este lo cumplí este también, este también uh, vamos, que lo cumplo, qué sé yo en dos semanas, vengo acá, estos pecadores estos, oh no, yo soy el único santo, así eran los fariseos los religiosos, se creían santos entonces lo que hace la ley el, lo que hace la, eh, lo que son las leyes te muestran los pecadores que somos, entonces ahí es cuando entendemos, vamos teniendo temor y vamos conociendo qué cosa. Lo bueno que es Dios primero para perdonarnos, cuando decimos, no, yo no merezco perdón. Y sentís el perdón, que sos perdonado, no hay culpa. Entonces ahí nos vamos acercando y vamos diciendo, wow, soy recontra pecador, nos vamos, cada vez soy más pecador. Y cada vez es más santo, eso es lo que empezamos a identificar, que ese es el objetivo. Entonces Dios te dice, Jesucristo... El Espíritu Santo te dice, a partir de ahora no estamos entendiendo. ¿Te das cuenta que sos un pecador? ¿Que no podés? ¿Y te das cuenta que yo te perdono? ¿Y que conmigo podés? Entonces, de eso se trata. Pero cuando ya creemos que no, yo ya soy santo, ya fui a la iglesia dos veces, leí, ya hice un par de cosas, entonces ya está, no soy pecador. Eso no tiene nada que ver, así viven los religiosos. Pero acá lo que entendemos, Señor, me levanto a las 7 de la mañana para ir a trabajar, Señor, dame fuerzas... No quiero caer de vuelta en estas tentaciones, guardame de la tentación. Si soy adicto a la droga, guardame de esto, alejame de eso, ponémelo lo más lejos posible. Si soy adicto, no sé, a comer, a la gula, a, a los pensamientos, a, a la hechicería. A mí lo que me pasó fue que yo me tiraba las cartas siempre. Entonces, pero ya era como una costumbre. Entonces iba, le tiraba las cartas, charlaba, me psicologiaban un poco. No, va a aparecer una mujer así, vas a conseguir un trabajo así, vas a, eh, te vienen cosas buenas, siempre cosas bonitas. ¡Guau, wow, qué bueno! Y después pasaban también esas cosas. ¿Qué pasa? Ahora, por ahí decimos, no, ¿qué, ¿qué va a pasar mañana? Uy, el Señor no me habla, qué sé yo. Y queremos volver a eso. Queremos volver, pero es ahí donde empezamos a luchar. No, Señor, yo no quiero más esto. Sea lo que sea, yo me aguanto lo que tengo que aguantar y empezamos a caminar. Y bueno, y es así donde el Señor te va puliendo. ¿Se entiende? Porque va a ser una lucha todo lo que traemos del mundo. Y hoy las iglesias te venden... De que vas dos oraciones mágicas y chau, no hay más problemas, ya te sanaste, ya... No, hay que tocar todas las áreas, todos los traumas, las heridas del alma, eh, las emociones, los resentimientos, la falta de perdón, un montón de cosas que el Señor quiere que sanemos y Él es el que te la sana y no la psicología. Hoy la psicología te dice, bueno, tenemos este problema en la mente, en la niñez, eh, sentiste esto, sentiste lo otro, ¿qué solución tenemos? Bueno, andate al Caribe 15 días. Venimos del Caribe, 15 días, me gasté toda la plata, sigo igual. 
Bueno, a partir de ahora, hace lo que desee tu corazón. ¿Te gustan los hombres? Anda con los hombres. Empezás a satisfacer cosas. Y así caminamos nosotros. Cuando vemos que no hay respuesta de Dios, buscamos en otra cosa. Sexo, droga, rock and roll. Entonces, ¿se entiende? Todavía no, no, no salí nada, pero esto tiene que ver todo con lo que es la, eh, el temor de Dios y nuestra situación. Cuando entendemos que somos pecadores ya por nacer, entonces, primero, lo primero que tenemos que entender es que, digo, bueno, si soy tan pecador, ¿para qué nací? ¿Para qué? No, lo que hay que tener en cuenta es que siendo así de pecadores, el Señor nos llamó y nos eligió y éramos enemigos de Dios. Y ahora te llamó. Y ahora empezamos nuestro caminar que es una perfección. Y a partir de ahora vamos de, de, de victoria en victoria, vamos hacia, hacia la perfección. Por eso no es que yo estoy en Cristo y cada vez soy más borracho, cada vez soy más adúltero y por eso sí tengo la Biblia abajo del brazo. No, eso es en un religioso, que tratemos de no ser religioso. Pero el Hijo de Dios siente temor, siente algo en el corazón de que ya se peca y llora, sufre. Está en falta con Dios y sabe que está mal, no puede dormir. Se acuesta pensando en el pecado, cómo corregirlo. Ese es el caminar del cristiano. Y sufre. El religioso no, va a estar en, ahí va a estar en la iglesia así. Wow, y así. Y van a decir, wow, qué santos que son estos. Bueno, pero esos son los hipócritas. Y están en la, en la escritura hace tiempo. Bueno, entonces dice, no temáis, porque para probaos, pro, probaros vino Dios. Para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis, lo que les acabo de decir, para que, seamos teme, para que seamos temerosos de Dios, para eso nos muestra su presencia, la santidad de Dios. Entonces empezamos a entender lo que somos, y dice, cuando entendamos eso, los pecadores que somos, nos prueba, ¿para qué? Para no morir. ¿Por qué para no morir? Si yo no estoy enterado de lo pecador que soy, hay una muerte eterna, hay una muerte espiritual ya en esta vida, donde puedo llevar la vida religiosa, pero tengo una muerte espiritual, entonces, a esto es lo que está hablando. ¿Y cuántos cristianos hay en las iglesias? Le puedo asegurar que un alto porcentaje de las iglesias están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Y nada más hay que ver cómo está el mundo. Eh, los derechos homosexuales, el aborto, eh, la igualdad de género, eh, el robo, los políticos, todo. Entonces, si hay una iglesia de Dios, al orar, eso se combate y empieza a predominar el poder de Dios pero al no estar la iglesia empieza a tomar dominio Satanás esto es una guerra entre el bien y el mal no hay mucha ciencia entonces yo les puedo decir no, porque la iglesia de Cristo somos guerreros y peleamos contra Satanás qué sé yo sí, se nota el problema es que en las iglesias a ver, ¿por qué voy a esto? porque es algo muy global esto no no es que estoy atacando una iglesia nada pero es como está la iglesia de Cristo que debería ser la luz delante de, la, de, la, de las obras satánicas pero los cristianos se creen que son guerreros van a escuchar siempre la palabra guerreros las mujeres somos princesitas guerreras las mujeres ay, no saben dónde está nada no entienden nada siguen a una pastora mujer que, que lo lleva a la autoestima al feminismo, todo y no, no, Dios me ama tanto y yo tengo mi corona y... no, la Biblia tenés que usar qué tanto princesita y los hombres somos guerreros peleamos contra Satanás y se creen que son Rambo con un cuchillo así y Satanás huye y se creen que ese es el ejército pero lo vemos a la luz de las escrituras y parecemos los Teletubi como guerreros. Y es la realidad. Imagínate, no sé, los Teletubi peleando contra Satanás. Lo mismo. Así está el pueblo de Dios. Entonces, hay un concepto que hay. Pero otra cosa es la realidad. Y lo primero es conociendo nuestra condición de pecado, de pecador. Entonces, este era el objetivo de que Dios se presentó delante del de pueblo de Israel. Entonces seguimos. Versículo 21. Entonces, el pueblo... Estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Bueno, acá vemos que el pueblo decidió alejarse, su pecado lo alejó, y Moisés era el que estaba más cerca de Dios, fue el que se acercó. Pero por eso el Señor necesita de líderes como Moisés, que se acerquen a Dios. Porque hoy lo que estamos viendo también son personas que son del pueblo, que están lejos de Dios, y que no se pueden acercar a Dios, y le hablan de Dios, lejos de Dios no se sé, parece un trabalenguas pero hay personas que están muy lejos de Dios y están enseñando están predicando ¿por qué? porque ellos suponen creen se imaginan de que Dios está con ellos porque sí pero no Dios lo llama y le hace el mismo proceso que le hizo a Moisés y a todos los héroes de la Biblia versículo 22 Jehová dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que, eh, que he hablado desde el cielo con vosotros no hagáis conmigo 
dioses de plata. Acá ya empiezan las leyes, siguen las leyes. Dejamos la ley moral y ahora ya le empieza a dar otros mandamientos. Dijimos que la ley se divide en dos leyes más. La ley civil, que tenía que ver como nación en el desierto, que tenía que ver con la sociedad de, 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 convivir, de convivencia. Y después la ley ceremonial, que tenía que ver con la ceremonia para llegar a Dios en el día de culto. Entonces acá le dice que no hagan dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Lo primero que le dice es, no adoren como venían adorando en Egipto. En Egipto ten, ellos ador, tenían dioses de todos colores. A ver, ¿cómo es esto? Siempre lo que existía era el politeísmo. ¿Cómo se llama esto? Bueno, en Egipto, por ejemplo, de donde salían estas, en el pueblo de Dios, era de que decían, bueno... Yo adoro a la diosa de la fertilidad, es una diosa. No, yo adoro el dios de, de, de la abundancia, de la prosperidad. Y bueno, tenían miles de dioses. Entonces, por cada cosa le pedían a cada dios. Eso se llama politeísmo, muchos dioses. Entonces, como venían acostumbrados a eso, el Señor le decía, y ellos tenían que adorarlo a través de imágenes, de oro, de plata, de piedra, cada dios tenía su, su historia. Entonces el Señor agarra y le dice, lo primero que le dice, no hagan dioses de plata ni de oro, lo primero que dice. ¿Qué es lo que dice el pueblo a los 10 minutos? <risa> Un becerro de oro. Y hoy se hace exactamente lo mismo. El pueblo dice, esto se llama desobediencia. El Señor le dice, no hagan imágenes de plata. Y de, de Moisés, que no acordamos en el desierto? Que todos hicieron un becerro de oro para adorarlo. ¿Y cómo decían ellos? Este becerro es para adorar a Jehová. Que este becerro nos sacó de Egipto. Y decimos... Esto, esto, Israel, Israel se pasan, ¿eh? son así, ¿eh? nosotros gracias a Dios no. Bueno, hoy exactamente lo mismo. El Señor te dice, el ministerio se lo doy a los hombres, ¿el hombre qué hace? Pone mujeres. Él dice, bueno, hay que adorar con estos instrumentos, ¿qué hace el hombre? Lleva lo que quiere. A ver, pone cosas que el Señor no mandó, danzas, empiezan a poner un montón de adivinación en la iglesia, te dicen el futuro. Y Dios condena a los adivinos. Y hoy vas a las iglesias, vos vas a hacer esto, el Señor me vuelve. No, eso es adivinación. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que ya está la desobediencia en nuestra naturaleza. Por eso hay que apegarse a la palabra, conocerla y caminar como dice la palabra. Aunque me queme, voy por acá. Aunque no me guste, voy por acá. Pero el hombre cierra este libro, viene de años con el libro cerrado, y hoy nos encontramos con lo que, con lo que hay donde es todo ciencia ficción, donde es todo diversión, donde es todo pasar la bomba. Vamos a la iglesia a pasar la bomba. En lugar de ir al cine, voy a la iglesia. Tengo música, tengo canto, me hablan de que voy a ser rico, voy a ser famoso, qué más lindo que eso. Encima Dios está conmigo. Bueno, eso es lo que se ha convertido la iglesia hoy. Pero bueno, acá ya le empieza a decir que no hagan ni dioses ni de oro, porque eh, decían, de oro os haréis. Versículo 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificios en él. Sacrificios. Él quiere sacrificios. ¿Qué dijimos que era sacrificio? Cristo, el perdón de los pecados. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Quiere que pidamos perdón, que, que entender el pecado y conocer nuestra condición y que Él nos perdone. Ese es el objetivo de la vida del cristiano. Entonces dice, sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, tu lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Sos obediente y te bendigo. Mirá qué, qué simple que es la cosa. El Señor dice, hace ofrendas, holocaustos. Él está empezando, y acá estamos hablando de una ley. Después quedó abolida en Cristo, esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, acá el Señor te dice, esto es así, 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 y te voy a bendecir. Pero el hombre dice, no, no, yo supongo que es asá, asá y asá, y te va a bendecir. El tema es que Dios no bendice nada a, a, en acorde a, lo, a, a los desobedientes, ¿se entiende? Por eso las iglesias no reciben bendición. Hoy que te dicen, haga su pacto de fe. Vos estás mal económicamente, deja lo que tengas, entonces Dios como ve tu esfuerzo que vos tenés, te va a dar diez veces más porque... Y eso no está escrito, y Dios no se maneja así. Pero la gente se le ocurre hacer eso, y, y cree que Dios va a operar así, y ¿qué pasa? Lo hace y queda estafada. Y vemos, pastores ricos chantas, herejes, hijos de Satanás y una congregación pobre humillada, lejos de Dios incrédula, porque está dando plata, está haciendo cosas y no es prosperada, no es bendecida, ¿por qué? porque Dios no lo estableció así y la persona se siente frustrada después y andan por ahí caminando no creen en Dios, nada, y hacen los ritos religiosos y no tienen nada de Dios y después no entienden por qué están pobres, por qué están enfermos después están enfermos 
y se ponen a orar, Señor, sana, 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 porque vos sos mi amo, entonces tenés que hacer todo. No es sanado y peor, no hay frustración. ¿Cuál es el problema? Que son desobedientes, no hacen las cosas como Dios indica y Dios ordena. El problema es que como Dios ordena es aburrido. Como Dios manda, no es como nosotros queremos. Y ahí está la lucha. Entonces, y todas las cosas de Dios es así. Siempre me dice, bueno, deja ese pecado que tanto te gusta y va a chocar contra la carne. Y ahí está, están vos. ¿Obedeces o no? Y así vamos a caminar. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a lo que nos compete. Ver capítulo 21 habla ya acerca de la ley civil. Yo lo que estaba hablando es que ya este libro empiezan a aparecer muchas leyes, muchas cosas, y vamos a ver solamente estos dos aspectos de la ley civil y la ley ceremonial. Cómo Dios le establece a un pueblo en un periodo determinado ciertas leyes, que las dos fueron abolidas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya vimos la ley moral, esa es para todos. Para nosotros ya lo vimos los diez mandamientos, buenísimo. Ahora el Señor le dice a Israel. Es el mismo principio para nosotros en lo espiritual. Pero a Israel en el desierto y a su pueblo como nación le empieza a dar leyes civiles que esto tiene que ver con la constitución nacional del pueblo de Israel todos los países, todos los estados tienen una constitución nacional ¿qué significa esto? que tiene sus leyes, sus normas y sus reglas de convivencia en la sociedad por ejemplo, yo si hago tal cosa en la sociedad y hay una ley me va a, me va a juzgar y me va a condenar Capaz que me voy a otro estado y lo puedo hacer, porque esa ley capaz que... Entonces, pero la diferencia es que Israel se la da el Señor la ley. Y empieza, y acá vamos a ver el contexto de en cómo se le da la ley. Se la da a un pueblo donde no tenían agua, donde no tenían condiciones de higiene, donde andaban en el desierto, tenían un montón de cosas que se adaptan a ese momento. Por eso después fue abolido esto. Y esto es lo que no entienden los judíos. Por ejemplo, vamos al capítulo 21. Y vamos a ver algunas características nomás, porque son muchas... Y pueden ser confusas. Pero vamos a ver algunas características de cómo eran las leyes para ese tiempo. En el capítulo 21 dice, estas son las leyes. Escuche que dice, son las leyes. Y esto ya no es la ley moral. Es la ley civil. Como regla de convivencia en la sociedad. Estas son las leyes. ¿Qué pondrás? Si cometieres, dice, eh, si cometieres, no, si comprares siervo hebreo, Seis años servirás, más el séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué significa esto? Acá está hablando de una ley para los esclavos. Porque había muchos esclavos en esa época. Entonces nosotros decimos, ¡ay, que Dios malo porque le pone leyes para que esclavicen a la gente! No, este Dios sí que no me gusta. Y muchos ateos se chocan con cosas así y dicen, no, no, este Dios, ¿qué, qué Dios puede aprobar eso? Porque nosotros decimos, Dios te está diciendo que al esclavo esto, esto y esto. Entonces este es un Dios malo. Acorde a mis valores y acorde a mis, mi suponer. Pero el Señor pone leyes acorde a la sociedad de ese momento. Porque habían esclavos. Entonces tenía que hacer leyes acorde al sistema que estaban viviendo. ¿Se entiende? Entonces lo que le dice, él le empieza a dar reglas. Que si el esclavo era un hebreo, iba a trabajar seis años y el, seis, el séptimo quedaba libre. El séptimo día de descanso, el séptimo año de descanso en este caso, ¿se entiende? Siempre sigue el mismo principio. Bueno, después vemos que hablan acerca de eh, todas las reglas que les empieza a dar de que si el esclavo se quiere, eh, tiene una mujer y quiere ser libre. Bueno, le empieza a dar todas las reglas que tienen que ver con la esclavitud. Que si nos entramos en esto nos vamos a confundir un poco, pero tiene que ver con las leyes del esclavo. Con los hijos, si quiere ser libre, si quiere ser esclavo, si quiere estar... Eh, bueno, todas las reglas y las leyes se las da el Señor. Entonces, hoy podemos decir guardar, lo, eh, guardar la Torah, decía los mandamientos. Bueno, esta ley civil quedó abolida porque ya no hay más esclavitud. ¿Se entiende? Entonces, como no hay más esclavitud, queda abolida. Pero no solamente porque no hay esclavitud, porque estas leyes fueron abolidas. Ahora después vamos a llegar a donde fue. Entonces vemos, vamos a ir viendo algunas características de esta ley civil para la convivencia que en lo espiritual tienen los mismos valores para nosotros, nada más que cambia la época, por ejemplo. Después aparece en el versículo 12, que habla acerca de las leyes sobre los actos de violencia. Fíjense cómo es esto, estas son leyes que estaban en la Constitución Nacional. Por ejemplo dice, el que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿Qué significa esto? Ojo por ojo, diente por diente, dice el Señor. 
Vos mataste a uno, vos morís. Así de simple. Esa era la ley de Dios. Hoy el pueblo de vamos a Israel y el que mata a otro va preso. Entonces están faltando la ley. Están, eh, están faltando una, un mandamiento. ¿Por qué? Incluso una adúltera o un adúltero los tenían que apedrear. Hoy no. ¿Qué pasó? Fue abolida esta ley. ¿Se entiende? Pero acá está hablando de principios, de principios de leyes, de convivencia. Después empieza a hablar de que si un, eh, una persona hiere a la otra persona, pero la otra persona vive, va a tener que reparar los gastos, todo lo que son normas de convivencia, no es mucho. Hagan de cuenta que nosotros estamos en una isla perdida, nosotros y, y 100 personas más. Bueno, vamos a tener una, un orden de convivencia porque nos vamos a matar todos. Así que, si vos le robas a él, vas a... Bueno, entonces el Señor me empieza a establecer esta ley. Que al ser abóliga, y además esta ley tenía que ver con una vida nómade, donde iban caminando y no... Después cuando se instaló en Jerusalén como nación, cambian las leyes. Ya porque ahí ya podían... Eh, ya eh, era, era otro el aspecto. Entonces, bueno, en el versículo 17 dice, igual, dice, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Entonces, ¿vieron cómo empieza a establecer leyes? Y esto tiene que ver ya con el primer, con, con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué hace tanto hincapié en esto el Señor? A los padres, a la madre, que lo, hasta pone una ley de que si vos hablas mal a, o, o los maldecís, vas a morir. ¿Por qué? Porque el Señor les quería infundir el aliento de que honren a los padres y a su madre. ¿Para qué? Para que puedan honrar a Dios. Si no honramos a nuestros padres y a nuestra madre, no podemos honrar a Dios. Entonces, después, eh, bueno, después hablan si hay riña, si hay pelea, eh, de que si uno le hace daño al otro va a tener que sanar las heridas hasta curarlo, bueno, todo lo que son, y estos son leyes civiles, ¿se entiende? Lo mismo que hoy, hoy si yo voy a la calle, le pego un botellazo a uno y queda herido, y bueno, la ley va a obrar de una manera, con una ley civil, ¿se entiende? Entonces así es donde vamos ubicando el pueblo de Israel con las leyes. Esto tiene que ver netamente con la sociedad, ¿se entiende? Y después tiene que ver netamente con lo religioso, digamos, con la cercanía a Dios. Pero acá estamos viendo estas características nada más. Entonces, acá después habla sobre la, el versículo 20, les cuento más o menos, sobre la responsabilidad de amos y dueños. Acá está hablando del de jefe y el empleado, les pone las leyes para todo lo que es la convivencia, cómo tenían que caminar. Eh, leyes de restitución, los que tenían que devolver, o, o todo, hasta le empieza a dar eh, de que si sos usurero, por ejemplo, si vos le prestás plata al chino, hacé cuenta que, a ver, lo que dice es que le tenés que devolver todo. El tema es que tiene que haber un interés también, no hay que ser usurero, dice. Por ejemplo, ¿cómo se traduce al día de hoy? A ver, hacemos de cuenta que yo tengo unos ahorros y viene una persona y me dice, ¿me prestás tanta plata? Yo le digo, bueno, toma. Te doy tanta plata, pero no te voy a hacer como un préstamo y cobrarte todos los intereses porque el Señor no quiere que hagamos negocios, ser usureros. Pero lo que sí, el Señor dice es que si, por ejemplo, te prestó tanta plata y con el tiempo se fue devaluando, por lo menos que recupere la plata que te prestó en tiempo. Entonces pone todas las leyes el Señor, una cuestión de orden social para su pueblo. ¿Se entiende? Después, por ejemplo, en el, en el 22.16 habla de leyes humanitarias Acá ya empieza a hablar de, de todo lo que tiene que ver con, eh, con las personas, por ejemplo. Si alguno engañase a una doncella que no fuese desposada, acá está hablando de las, personas, de las mujeres vírgenes, decía, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Esto era una ley. La mujer debía ser santa y llegar al matrimonio santa. Virgen tenía que llevar. Pero ¿qué dice? Si un hombre tiene relaciones con una mujer... Una doncella, doncella significa joven, virgen. Entonces, si una persona tiene relaciones sin casarse, la tiene que tomar por mujer y la tiene que mantener. Esta era una ley. Y la ley, había que cumplirla, ¿eh? Esto no es que suponés, no, supongo que... No, ley. Entonces, acá vemos cómo, cómo va ordenando lo que es el registro civil, el casamiento, ¿vieron cómo tiene que ver con las normas del Estado? Por ejemplo, el 18, fíjense lo que dicen. A la hechicera no dejarás que viva. No quiere brujas, no quiere hechiceras. A ver, hoy está de moda el tarot, los umbanda, los trabajitos. Ay, Juan, y me gusta Juanita, voy a hacer un trabajo de amarre para que me ame. Bueno, es muy común eso. Pero bueno, antes estaba penado. Entonces, había una bruja, había una persona que 
había una bruja una bruja alguien que estaba haciendo hechicería en el versículo 18 está del capítulo 22 en el versículo 18 y decían que había que matarla encontraban una bruja y la mataban era una ley no era como un delito entonces y se, y se practicaba la hechicería trabajaban en la oscuridad todo y bueno lo encontraban y los mataban hoy los tenemos en la iglesia predicando los brujos hoy vemos brujos haciendo brujería con hipnosis personas que están haciendo psicología personas que están haciendo adivinación personas que están haciendo que entren en trance las personas, adoramos, pensamos te ponen la batería fuerte, música, todo te entras en trance y manipulan tus sentidos, entonces la brujería entra de todas maneras a la iglesia el tema es que la iglesia ni se entera, se cree que están guerreando contra Satanás y están del lado de Satanás pero bueno, acá seguimos con las leyes que tiene que ver con lo civil después fíjense lo que dice cualquiera que, cambie, que, que cohabitare con bestia morirá o sea, Juanito se enamoró de un burro, hay que matarlo. No se podía tener relaciones sexuales con animales. En el versículo 19, estamos, 22, 22, 19. Entonces, nada de sexo con animales. Entonces, fíjense cómo Dios establece las leyes civiles. Si bien esto tiene que ver con el adulterio, que está con, la con, con, con el área sexual de los diez mandamientos, empieza a dar leyes para civiles de convivencia no se podía hacer esto después fíjense lo que dice el versículo 20 el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto el que haga, por ejemplo idolatría eh, no sé, imágenes eh, fuego extraño aparece, de, no sé, por ejemplo los hijos de, después más adelante aparecen los hijos de Aarón los sobrinos de Moisés que van al templo y tienen que, hacer, había, tienen que hacer cosas para, eh, por ejemplo, prender el incienso, todas esas cosas. Y dice que ellos prendieron un fuego extraño que Dios no le mandó y murieron ahí fulminados. Entonces, acá está hablando de que esto ya tiene que ver con el sacrificio, esto ya un poco tiene que ver con la ley ceremonial. Pero, abarca estos son leyes, leyes y que se deben cumplir. Entonces, seguimos un poquito, tampoco me quiero, me quiero estancar con esto. Versículo 21, dice... Y al extranjero no engañarás, ni, ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que dice? No hagas todo lo que te hicieron a vos en Egipto. Están diciendo, por ejemplo, porque claro, ellos ya eran una, una nación. Entonces, si venía un extranjero, ellos ya lo podían lati darle latigazo. Todo lo mismo que hicieron con ellos, todo lo que hizo el faraón con ellos, le dice, eso no lo hagas. Ya está, todo lo que hiciste en el mundo, todo así... No empecés a juzgar a la persona. Por ejemplo, viene una persona acá, borracha y drogadita. O algo peor, que es para todos. Viene una persona travesti y quiere conocer a Cristo. Lo más común es que nadie lo acepte y no lo dejen entrar nadie, porque es un recontra pecador. Pero el Señor te está diciendo, vos fuiste oprimido en Egipto, en el mundo, y te salvé. No seas con Él de la misma manera. Vos tenés que ser como fue Dios con nosotros, tenemos que ser con los demás. Esto es lo que nos dice, ¿se entiende? Por eso acá el Señor está diciendo, no oprimas al que viene de afuera. No, no, de, al extranjero no lo trates como te trataron a vos. Y nosotros tenemos eso. De, de, pero bueno, si nos perdonó el Señor a nosotros, tiene que perdonar a otra persona. Ese es el sentir que debemos tener. Después el versículo 25, por ejemplo, lo que les acababa de decir de los préstamos, por ejemplo, dice, cuando prestares dinero el uno, eh, a uno de mi pueblo, dice, al pobre que esté contigo, no te portarás con él como, como logrero, ni le impondrás usura. Lo que le acabamos de decir, yo estoy, somos del pueblo, somos hermanos, supuestamente, en Cristo. Entonces, yo estoy mal, estoy atado, estoy mal económicamente. Entonces, viene René, que es un genio, toma, yo te presto. Bueno, yo te lo voy a devolver. No, 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 pero me cobras con el 70% de intereses. Bueno, eso es usura. El Señor está diciendo eso, y había mucho en ese momento, usureros. Entonces el Señor dice, no, 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 acá le vas a prestar de amor, de corazón, el otro lo tiene que devolver, eran leyes. Entonces acá Dios empieza a establecer los principios. El tema es que después lo hacían, faltaban a todas las leyes, como pueblo rebelde que eran, como pueblo rebelde que somos nosotros. Entonces después dice, versículo 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Vos le prestás algo a, a Juanito y se lo devolvés al otro, estamos al horno. <risa> Nosotros lo habíamos prestado y no lo devolvíamos más, ah, era una cosa que... Pero, ¿qué significa? Era una ley. Por ejemplo, iban delante del juez, que en ese momento eran los sacerdotes, 
y le decía, no, no, yo le presté al René mi campera y no me la devolvió más. Bueno, y ahí ya actuaba la ley. Leyes civiles, convivencia, se entiende. Estamos profundizando mucho y a, y a simple vista, así nada más, pero estamos viendo ya la ley moral, la ley civil, que tiene que ver con la convivencia. Después... Eh... Bueno, después empiezan lo que son las fiestas, pero tampoco quiero entrar en esto. A ver, entonces, acá lo que estamos, eh, lo que estamos, ¿qué era eso? Eh, lo que estamos viendo, ¿qué era eso más o menos? Porque ya también vamos a ir cortando acá también. Ah, está bien, 10 minutos no menos tenemos. Bueno, a ver, entonces. ¿Tengo una pregunta? Sí. Eh, Viste que habías dicho que que se hacían sacrificios para perdón era, era para perdón de los pecados o para cubrir esos pecados no perdón no había de los pecados porque era un animal por eso porque era sangre de un animal y un animal delante de los ojos de Dios en hebreos dice a ver Jesús mismo oraba al Padre y le decía Padre sacrificios de animales y holocaustos no quisiste qué significa porque no perdonaba un animal entonces decía pero por eso puse mi cuerpo dice Jesús y eso sí era la satisfacción de Dios y ahí te perdona el pecado o sea que antes de Cristo seguías siendo un pecador sí. nada más que Dios dejaba pasar por alto tu pecado pero seguías en tu condición hoy Cristo te perdona y chao se olvidó el pecado no hay más pecado por eso debemos sentir paz cuando somos perdonados no puede haber culpa por ejemplo a mí me costó de entrada yo cuando acepté a Cristo y me sentía tan basura y más y yo llegué todo con problemas de demonios, de, de liberación y todas esas cosas. Y yo veía el poder de Dios, cómo estaba obrando en el poder de Satanás, el poder de Dios, del miedo, en el refugio, el consuelo de Dios. Todo no, era una cosa terrible. Yo decía, no, yo soy indigno, no, no. Y, y me perdonó los pecados, pero yo sentía con culpa. ¿Qué significa esto? No, yo no merezco, el, es muy bueno Dios ya, no, no, ya todo lo que hizo por mí, yo no merezco nada. Y no estamos acostumbrados a tratar con alguien bueno, noble, puro, de amor, con buenas intenciones. Nosotros tenemos eso en la naturaleza y eso impide que seamos perdonados. Por ejemplo, hace de cuenta que vos estás a punto de ir a la guillotina porque debes un millón de dólares. Entonces, como no lo podés pagar, te van a matar. Entonces, hace de cuenta que vengo yo y te digo, bueno, pago un millón de dólares y René queda libre. Es salvo. René va a estar agradecido. Y yo le digo, no, René, no me debes nada. Fue un regalo y ya está, listo, no, no me debes nada. ¿Qué va a hacer René? No, no, eh, yo te voy a, te, te doy mi zapatilla. Eh, no, y estamos así, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de amor. Porque siempre todo por un interés, siempre hay algo, estamos acostumbrados a eso. Pero ahí es donde decimos, no, Dios es recontra bueno, no. Y empezamos a entender la dimensión, cuando empezamos a entender, ahí vamos sintiendo el perdón. Y ahí vamos dejando las cargas de lado. Ahí empezamos a tener paz, paciencia, de a poquito empezamos a tener frutos. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo hasta el momento, volviendo a esto, bueno, pero se entendió, ¿no? El sacrificio, eh, Cristo fue el sacrificio perfecto. Ahí tenemos perdón, perdón y no hay culpa. Hagan de cuenta que yo soy un asesino acá y maté un millón de personas. Es más, soy Hitler, maté a todos los judíos. Y si en este momento, siendo Hitler, veo a Cristo... Me arrepiento, pido perdón y arrepentirse no lo vuelvo a hacer más. Hay un cambio rotundo en la vida. No es bueno, me perdona y sigo matando. No, me perdona, el Señor me quita esa culpa que no me dejaba dormir y con justa razón. Bueno, eso es lo que hace el perdón de los pecados. ¿Se entienden? Pero en esa época un animal no podía lavar esa culpa, no podían tener conciencia, calma, tranquilidad. Necesitaban hacer sacrificio, sacrificio porque no eran perdonados. Eran solamente era cubierto. Hagan de cuenta que yo tengo acá una mancha que es un pecado y me pongo un saco arriba queda tapado, encubierto nada más pero sigue estando pero bueno, delante de los ojos de Dios zafaba pero viene Cristo el sacrificio perfecto por eso todo apunta a Cristo entonces bueno acá lo que estamos viendo es las leyes civiles que cuando vamos al libro de Deuteronomio ya habla con más exactitud todo lo que es la ley civil el castigo y da ejemplos y empieza a dar más, más luz de este tema por eso, mucha gente, muchos evangelios que tienen 40 años en el evangelio, solamente hablan de Juan, de, de Mateo y de Jesús, sanó esto, sanó lo otro, y no tocan esos libros, ¿por qué? Porque se van a chocar con leyes, que ¿para qué les voy a explicar esto? De que no, porque y, y le va a traer más confusión. Pero cuando entendemos el contexto de que es un libro que tiene que ver con las normas y las leyes, entendemos, ah, mira, con razón, Deuteronomio, este libro no lo voy a leer, 
para porque me siento angustiado es como que es una cuestión entonces ya empezamos a entender cuál es la característica de cada libro entonces después por ejemplo en alguna situación de madurez ya que estamos caminando hay un problema de convivencia en la iglesia con los hermanos todo y bueno ahí ya la luz me empieza a dar otra cosa mira el señor me demanda esto me... en lo espiritual estamos hablando vemos lo espiritual de la ley eso es lo que porque Dios es un, el mismo mismo espíritu entonces ahí empezamos a tener más luz. Por eso hay que saber estudiar estas cosas, estos libros. ¿Para qué? Para que después podamos leer y empezar a, a que Dios nos hable y que no tengamos a alguien de por medio. Y ahí ya nos estamos acercando a Dios como Moisés. Y no necesitamos que Moisés, eh, eh, acercate, habla vos, lee vos, no. ¿Ves cómo de a poquito nos vamos acercando? Entonces, hasta acá le vamos a dar a esto que es la ley civil, se entiende. Leyes, ceremo eh, leyes eh, y normas de convivencia. Eso es la ley civil. Por eso, después, ¿qué pasa? Y esto me parece que a partir de la... Bueno, la próxima vamos a tener que ver la ley ceremonial. Que vamos a ver el tabernáculo. Que ahí ya lo que vamos a entender un poco... Vamos a hacer un resumen porque es muy largo. Pero sí un poquito entender lo que es el tabernáculo. Que ahora voy a explicar como un resumen, como una introducción. Para que la clase que viene arranquemos con todo. Pero después vamos a continuar creo que con el libro de Juan. Que lo, lo, por eso se hace muy recortado. Y, y, lo, ¿Y por qué? Porque va a venir Jesucristo al escenario mundial. Y se encuentra con un montón de problemas. Un pueblo desobediente, lejos de Dios, hacían lo que querían, manipulaban las leyes como quería, y el Señor empieza a poner orden. Y todo en su lugar empieza con una... Con un, claro, él, él mismo escribió la ley. Entonces empezó a poner todo en su lugar. Entonces al sacerdote, ¡fuck esto! Y le decían hereje, lo querían colgar, lo querían crucificar. Y ahí vamos a entender qué ley estaba tocando el Señor. Qué parte no tocó, qué parte sigue todo igual, qué parte... Y ahí, ¿qué es lo que era de Dios? ¿Qué era lo que no era de Dios? Y ahí empezamos a tener más luz, ¿se entiende? Entonces, cuando empieza a, a tocar acerca de temas de leyes, por ejemplo, en un momento aparece la mujer, eh, una mujer adúltera, y le dice, la ley dice que estuvo adulterando, hay que apedrearla. ¿Qué hacemos, señor? Le dice. Entonces, la ley le decía que había que matarla. Entonces, lo pusieron a prueba y le decían, bueno, si la matamos, queda como un, Dios, como un hombre injusto que está matando a una pobre mujer. Y si... Le dice que no, está faltando a la ley. Entonces lo pusieron entre la espada y la pared. Pero Jesús mismo es el que escribió la ley. Y Jesús ya empezó a abrir la brecha de lo que es la gracia, el amor. Entonces, ahí es donde perdonó a esta mujer y les dijo, los que estén, eh, los que estén libres de pecado, que arrojen la primera piedra. Es célebre esta palabra. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Rompió la ley? Fal ¿Falció la ley? No. Les dio una tercera respuesta. Es como que les dijo... Yo te perdono, yo soy el creador de la ley, yo soy el juez. A eso lo bueno, pero ya lo vamos a entender porque hay que venir leyendo, eh, eh, viendo cómo Jesús empieza a ordenar toda lo, lo, la situación que estaba. Entonces, bueno, hasta acá la ley civil. Que después, entonces, cada vez que vamos viendo en el Nuevo Testamento en qué situación se encuentra el Señor, vamos a ver las tres leyes: moral, ceremonial y civil. Y la clase que viene, vamos a ir al capítulo 25 directamente. Que vamos a hacer una pequeña introducción. Aparece la palabra tabernáculo. Tabernáculo. ¿Qué si? Y acá empieza lo que es la ley ceremonial. Yo sé que ustedes son nuevos en esto. Y hablar de este tema va a ser en volante. ¿Qué, de, qué, qué beneficio tiene? Si yo quiero salir de los demonios, quiero descansar, quiero tranquilidad. Y este me habla de un tabernáculo, de una copa de oro. Bueno, nos podemos encontrar en esta situación. Pero con esto vamos a tener más luz cuando estudiemos los otros evangelios, ¿se entienden? Entonces, el tabernáculo, por ejemplo. El Señor le estableció al pueblo, seis días trabajarás, y en esos seis días habían leyes civiles, tenían que convivir, eran como, como nosotros. Y un día será el día de reposo que adorarás a Dios. Entonces, para ese día el Señor le empieza a establecer leyes para ese día, que para nosotros es el domingo, son todos los días en realidad. Porque ahora podemos acceder a Dios sin medio de... Entonces, acá el Señor lo que hace es, imagínense, un pueblo caminando en el desierto, camino a la tierra prometida, donde iban a tener descanso, paz, tranquilidad, que es el, hacia donde vamos nosotros, nuestro reposo, nuestro descanso, de mientras caminamos en el desierto. Entonces, el, día, el séptimo día, que al pueblo de Israel le dijo, el séptimo día descansarás, que era el sábado. Entonces... Acá el pueblo paraba ese día, no trabajaba, cesaba sus actividades y tenía que instalar una especie de carpa, que es ahí donde hacían los sacrificios y donde llegaba el sacerdote al altar, todo, 
representa todo eh, lo que es la ley ceremonial. Y le empieza a decir, bueno, va a ser de esta medida, va a ser de esto, vas a hacer unas carpas así, unas mesas con unos panes, un altar, todo. Y todo tiene una representación que es Cristo. Era todo lo que iba a venir. Todo lo que estás haciendo, espera que ya va a venir el Mesías. Entonces, hacían un sacrificio, un cordero, ya va a venir el cordero de Dios. Y vino ya. Los judíos lo siguen esperando, ese es el problema. Hacían, no sé, un candelero con, con vela. Decimos, ¿eso para qué? Bueno, ese es Cristo que nos está iluminando ahora. Había una mesa con panes. ¿Qué? Y Cristo es el pan, lo que nos alimenta. Entonces, y así vemos todo apunta a Cristo. Entonces vino y chao, ya, ¿para qué quiero eso si ya vino? Es como decir, eh, si, si yo tengo una, una pantalla de televisión Full HD, 4K, para ver un partido, ¿para qué lo voy a escuchar en la radio? Una radio mal sintonizada, si tengo... Eh, algo así sería, minimizando el caso tampoco. Pero... Lo mismo, ellos tenían una representación con objetos que representaban a Cristo. Y cuando vino Cristo, cumplió todo. Entonces ya está, es Cristo ahora. No hace falta que hagamos nada de esta ceremonia. Por eso quedó abolido en Cristo. Y los judíos siguen con esto. Siguen con esto, que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero bueno, entonces, la clase que viene vamos a ver el tabernáculo. Vamos a ver los espacios. ¿Qué es lo que significa? A simples rasgos, porque esto lleva tiempo, pero vamos a ir algo corto. Y vamos a ver cómo se aplica nuestra vida y en qué situación está nuestra vida. Así que bueno, yo creo que hasta el 25 estamos, vamos a ver el tabernáculo. Y a ver, ya les digo, para resumir un poquito. Eh... Y bueno, vamos a cerrar con el becerro de oro. que Cuando al pueblo el Señor dijo que no, que no adoren imágenes, que no hagan en, en, estatuas de oro, nada. Bueno, lo que pasó es que Moisés se va a hablar con Dios al monte y el pueblo... Joda, rock and roll. Y empezaron a hacer todo lo que... Bueno, bueno, ya vamos a llegar a eso. Y vamos a llegar hasta ahí y continuamos luego con lo que es el libro de, de Juan. Así que bueno, ¿se entendió? Preguntas, lo que sea. Estamos bien desde de, de la ley ceremonial. Es todo leyes, por ahí medio aburrido hoy. Pero ¿qué significa esto? Leyes de convivencia. ¿Qué nos manda el Señor? A las leyes de convivencia ya. Ya somos cristianos. Ya tenemos que tratar de otra manera al hermano. Al hermano o al prójimo. Vos te vas a comprar, te hablan mal, te quieren pegar, te, pierde, te quieren pelear y... Leyes, ya empezamos a... Tenemos las leyes nosotros. No no es que, bueno, ahora hago lo que quiero. Por ejemplo, en Argentina se, aplo, se aprobó la ley de igualdad de género en el año 2012. ¿Qué significa esto? Somos todos iguales. El hombre, el bestialismo, la homosexualidad. Te sentís vos, René, sos, te sentís mujer, sos mujer. Bueno, esas paparruchadas no las podemos porque violan todos nuestros principios bíblicos entonces, a lo que vamos es que nosotros nos guiamos por las leyes de Dios obviamente nos tenemos que sujetar a las leyes del Estado siempre y cuando no falsean las escrituras por ejemplo, hoy las leyes de igualdad de género, los que hacen más o menos, por ejemplo, a los nenes como de mi jar, del jardín de mi nene no pasó acá, pero por, por ejemplo en Córdoba con esto de la igualdad de género, ponen a un nene y a una nena, y a la nena lo visten de varón y al nene de mujer. Les hacen que actúen, al nene que camine con tacos, que hable como mujer, que se sienta media hora. Y después le preguntan al nene, ¿qué sentiste? Entonces, cuando dicen lo que sintió, dicen, bueno, vos podés elegir ahora si sos nene o sos nena. Esas leyes están entrando con la igualdad de género. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas leyes? Están violando todos los principios bíblicos. Entonces, como cristiano, no podemos aceptar esas cosas. Sí me tengo que sujetar a todas las leyes, pero cosas cuando atentan a las escrituras no podemos eh, acceder. Por eso vemos cuando al pueblo de Dios le decían, inclinate ante esta estatua, es una ley. No, prefiero la muerte. Decía, el resto se inclinaban, adoraban, no tenían drama, pero los hijos de Dios no se inclinan. Y eso va a llevar consecuencias. Eh, pero bueno, es otro tema. Recién empiezo, no les quiero hablar de esto porque van a decir, wow, eh, ¿para qué? Pero bueno. Entonces yo creo que hasta acá estamos bien. Yo sé que eh, con el libro de Juan va a arrancar de vuelta todo lo que es el fuego esto lo que tiene que ver con el orden de nosotros como cristianos orden moral, ya vimos que tiene que ver con la conciencia moral, por ejemplo la moral tiene que ver con lo que yo sé que está bien o lo que está mal por ejemplo yo estaba hablando la otra vez con unos chicos de la escuela sobre el aborto legal me decían, no, no, porque está en mío, es mi panza y yo si quiero, si no lo quiero mantener, lo puedo matar entonces, y si la ley me, me apoya lo voy a hacer y qué sé yo Sí, buenísimo, pero la moral, ¿qué te dice? ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué te dice la conciencia? Y ahí ya nos arreglamos con Dios. ¿Se entiende? Y otra cosa es la ley, que yo la puedo manipular. A ver, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo de manipulación con esto. Igualdad de género. 
Hay una ley, un artículo que no me acuerdo ni, ni cómo era, pero hay una ley que se dice que cada uno es lo que se autopercibe. Por ejemplo, yo me autopercibo mujer y me van a dar un DNI donde dice mujer y me puedo cambiar el nombre. Y puedo andar como quiero. ¿Por qué? Porque el, el Estado te dice vos sos lo que querés ser. Y eso es lo que anda el mundo y así anda el mundo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? En la parte moral yo sé que está mal. Pero violando la conciencia puedo saber que está bien. Y hasta puedo violar esa ley. Por ejemplo, en Córdoba apareció un hombre, esto acá entre nosotros charlando, con esto lo que es la ley actual hoy en día, que es una vergüenza. Un hombre cumple 60 años. A los 65 años se jubilan. Y las mujeres se jubilan a los 60. ¿Qué es lo que dijo este hombre? Bueno, me voy al registro civil, soy mujer. Mirá que es una ley, el, el, el artículo lo dice, soy mujer. La ley dice que uno es lo que se auto se percibe, entonces soy mujer. Ah, bueno, usted es mujer, bueno, buenísimo. Le sacan una foto y le cambian el nombre. Este, este, este es terrible. Ven el DNI, la cara de un hombre, y no se llama Sergio, se llama Sergia. Y cobra, y ya se jubiló el tipo. Entonces decimos, no, este es un genio. Y, pero tiene razón, ¿por qué? Porque está, está bajo los parámetros de la ley. A ver, esto ya no es ético, pero el tipo cumple la ley. Entonces, el tipo está de vacaciones, dijo que por la igualdad de género se sentía mujer, el Estado quién es para juzgarte, y entonces hizo eso. Entonces acá ya vemos ridiculeces de Satanás. Por ejemplo, un hombre era violador, lo condenan y él dice, en el proceso de, de, del juicio, soy mujer, dice. No, claro, si es mujer, dice el juez, en, denle en el sexo que quiere tener. Entonces dice, bueno, a la cárcel de mujeres. Y ponen a un violador en la cárcel de mujeres. Y las mujeres hicieron denuncias, todo, porque hacía gestos obsceno y un montón de cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo aislaron. Pero a ver, lo más lógico es que es un vivo. No, 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 pero bueno, hay una ley. Pero bueno, a lo que vamos es que estas leyes sabemos que son de Satanás. Nosotros nos podemos estar de acuerdo. El tema es que yo le pregunto esto a, a el 100% de los cristianos y nadie sabe nada. Solamente aleluya, gloria a Dios y quiero ser famoso y rico. Pero bueno, cuando estamos viendo el marco con el que nos encontramos y cómo va a las cosas que se tiene que enfrentar el cristiano, es un tema. Entonces, bueno, leyes civiles, nuestra convivencia con el prójimo, con nuestros hermanos, no entramos en profundidad con los préstamos, pero bueno, eh, con la convivencia con el trabajo, con, con, con todo lo que es social tiene que ver con eso. Entonces, la próxima vemos, la, la, la clase que viene vemos el tabernáculo, que tiene que ver con lo espiritual y con lo ceremonial. Entonces, bueno, hasta acá nomás y la clase que viene continuamos. Que Dios lo bendiga.